इतना सतवी मराठी मध्यम मध्य शिकत विद्या गणित या विषया का अभ्यासक्रम जो है तेजे सर्व प्रकरण अपन काराविक भागा मधे विभाग करूँ ती वीडियो तैयार करी आहोत ने ते वीडियो संपदा क्लासेस या यूट्यूब चैनल वाला पहाता तुम्हारा संपदा क्लासेस यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब कराए लाइक कराए जेनेकर इतना सतवी मधे गणित या विषया सर्व वीडियो तुम्हारा पहाता अन्य वीडियो देखी पांचवीपासन दावीपर्यंत विद्यार्थ्या अपन ती वीडियो तैयार के लिए इतर विद्यार्थ्या शेयर करना देखी तुम्हारा यठिका सब्सक्राइब के वीडियो तुम्हारा पहाता अन्य विद्यार्थ्या लाभ तुम्हारा घता या हिम गणित विषया मध्य अपना प्रकरण एक जे है भौमितिक रचना या प्रकरण मध्य अपना कंपास मध्य साहित्या रचना कराएँ य रचने का आधारे अपना अन्य सतवी मध्य आठवी मध्य नवी मधे पुनः दहवी मधे या चार ही वर्ग मध्य तुम्हारा रचने रचना जे अपन करते तुम्हारा वपर करता सुरुआती भाग एक मध्य अपन जी पहली रचना पहतो तो मे को दुभाजक को दुभाजक अर्थ दिलेला जो कोण आहे त्या दो दिलेल्या कोणाचे दोन समान भागामध्ये विभागणी करणं मग समान भागामध्ये विभागणी करण्यासाठी आपणाला कंपासमध्ये असणारं जे साहित्य आहे त्या साहित्याचा आपण उपयोग करून या ठिकाणी त्याचा दुभाजक आपण काढणार आहे थोडक्यात लक्षात ठेवायचं आहे कोण दुभाजक याचा अर्थ कोण दुभाजक म्हणजे कोणाचे दोन समान भाग करतो कोण दुभाजक जो आहे तो कोणाचे दोन समान भाग करतो जे अपना दिल्ला को कोणाचे दोन समान भाग करना अपने उदाहरण सहायिका समझावन घूया नीमक अपन रचना कशा पद्धति कराएँ एकदा ही रचना के लिए कि अपना इतना दहवीपर्यंत उपयोग हो रहा है को बी सी का अपना को दुभाजक काड़ा है एक उदाहरण स्वरूप एक को बी सी अपन घन दुभाजक काड़ा है आता जर यह को मप दिल तो मपाचिका को प्रमाण फ रचना कर रचने की कृति जी है ती कृति प्रत्येक वे सारखी रहना है फिर को मप आता इतना अपन अंदाजे घेना चप अपना समझा साठ अंश दिल ऐसी अंश दिल नव्वद अंश दिल एक वीस अंश दिल तो मप घेन अपन तो कोण का है मग ती रचना कराए आता हाठिका अपन का अंदाजे को जनरली अपन को किरण बी सी अपन का एक किरण बी से अपन का है और बी हाथ आरमबिंदू घून आखिर एक दुसरा किरण अपन का है अशा पद्धति ने दोन कि संयोग संच ये तैयार हि जी आकृति है ये अपन को बी हा जो बिंदू है हा या को शुरू बिंदू है जर समा ये को मप अपना दिल्ली तो सुरुआती एक किरण अपन का जो को त्या कोणाच मत बी या बिंदूच्या ठिकाणी काढायचा आहे उदाहरण समजा साठ असेल तर कोण मापक जे आहे तो या ठिकाणी आपण बी बिंदूवर ठेवायचा आहे आणि आपण या बाजूनं मोजत गेल्यानंतर आपण ज्या ठिकाणी साठ अंशाची खून दिसते त्या ठिकाणी साठ अंशाच्या खुनीवर आपण टिकमार करून हा दुसरा किरण आपण काढायचा आहे किंवा तशाच पद्धतीने आपल्याला एकशे वीस दिलेला असेल एकशे पाच दिलेला असेल नव्वद दिलेला असेल हा प्रत्येक कोण जो आहे तो कोण आपण काढून घ्यायचा आहे आणि मग त्याच्यानंतरची कृती आपण करणार आहे आता इतना अपन अंदाजे घून का अपना जर को मप दिल अपना जे उदाहरण सराव संच अपना जो पहायता है को मप अपना दिल्ली हैुसार ती कृति फिर कर आता एक अपन ये जो का को माला दुभागा का ही मप जैसू दे तो तुम्हें काड़ेला को दुभागा सुरुआती रचना का बा जो बी हा बिंदू शिरोबिंदू है हा को बी या बिंदू पर कंपाच टोक कंपाच मधे ठराविक अंतर ठराविक अंतर याच अर्थ जास्त मोट ही घाय नहीं जास्त लहान ही घाय नहीं एक मीडियम स्वरूप अंतर जे साधारण इतना इतपर्यंत अपन अंतर घर सुधा चलते है पद्धति ने अंतर घेन अपन बी बिंदूर बाजू हि कि एक बाजू है को एक बाजू है तसच ही को दुसरी बाजू है जैसे अपन भूजे मन तो को भूजे वाला कंस मारा है अपना दुसरी गोष जी कराई है तो जो अपना दिल्ला को त्या कोणाच्या शिरोबिंदूवर आपण कंपासचं लोखंडी टोक ठेवलं आणि या टोक ठेवून आपण पेन्सिलचा उपयोग जो केलेला आहे त्याच्या आधारे आपण कंपासच्या साह्यानं याच्या दोन्ही भूजेवर आपण हा कंस मारलेला आहे हा जो मारलेला कंस आहे 
तो एका भुजेला एका बिंदू मध्ये छेदतोय तर तसंच दुसऱ्या भुजेला दुसऱ्या बिंदू मध्ये छेदतोय हे लक्षात ठेवायचं या पद्धतीने ते दोन्ही बाजूला कंस छेदेल अशा पद्धतीनं आपण ते कंस मारून घ्यायचंय आता आपण काढलेला हा लघु कोण आहे जर हाच विशाल कोण जर असता तर हा कंस आपल्याला मोठा काढावा लागला असता त्यामुळे या पद्धतीने जो काही कोण दिलेला आहे त्या कोणाच्या दोन्ही भुजेला तो कंस छेदायला पाहिजे या पद्धतीने काढून घ्यायचं हे घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला दुसरी जी कृती पुढची जी पायरी करायची आहे त्या याच्यामध्ये पुन्हा कंपास मध्ये जेवढं अंतर आपण घेतलंय तेवढंच ठेवलं तरी चालतंय किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक थोडस अंतर घेतलं आपण तरी सुद्धा चालतंय आपण समजा हे जर अंतर लहान घेतलेलं असेल तर थोडस अंतर वाढवायचं आहे जर हे मिडियम आपण अंतर घेतलं असेल म्हणजे इथून इथपर्यंत आपण अंतर घेतलं असेल तर अंतर वाढवायची आवश्यकता भासत नाही त्यामुळे एकाच याच्यामध्ये तुम्ही दोन्ही कृतीही करू शकताय म्हणजे आपण बी बिंदू ठेवून याच्या दोन्ही भोजेवर आपण हे कंस मारले पुन्हा आपल्याला ठराविक अंतर घ्यायचं आहे ठराविक अंतर घेताना या ठिकाणी ते आहे तेच अंतर तुम्ही ठेवला तर चालते किंवा त्याच्या अधिक अपेक्षा अंतर घेतला तरी सुद्धा चालतंय ते अंतर घेऊन आपल्याला त्याच्या पुढे काय करायचं हा जो छेदन बिंदू आपल्याला मिळालेला आहे या पहिल्या छेदन बिंदूवर कंपासाचं लोखंडी टोक ठेवून पुन्हा आपल्याला काय करायचं या कोणाच्या आंतर भागामध्ये एक कंस मारायचं आपण या ठिकाणी आपण ठेवलं आणि जे काय आपण ठराविक अंतर घेतलेलं आहे त्या अंतराचा आधार घेऊन आपण या ठिकाणी हा कंस मारलेला आहे तशाच पद्धतीनं अंतर न बदलता तेच अंतर पुन्हा ठेवून या दुसऱ्या बिंदूवर आपण ठेवायचं आहे आणि दुसऱ्या बिंदूवर ठेवून पहिला जो आपण कंस काढलेला आहे या कंसाला छेदणारा हा दुसरा कंस आपण काढून घ्यायचा आहे हे दोन्ही त्या दोन्ही बिंदूवर ठेवून ठराविक अंतर घेऊन आपण कोणाच्या अंतर्भागामध्ये हे दोन कंस काढून घ्यायचे आहेत आणि ते एकमेकांना छेदणारे असायला पाहिजे हा जो छेदन बिंदू आपल्याला मिळालेला आहे हा छेदन बिंदू आणि त्याच्यानंतर आपला बी बिंदू याच्यातून जाणारा आपण किरण काढला की आपली आकृती ही पूर्ण झालेली पाहायला मिळते चौथ्या पायरीमध्ये तुम्हाला बी बिंदू आणि हा जो छेदन बिंदू आपल्याला मिळालेला आहे याच्यातून जाणारा आपण किरण काढून घ्यायचा आहे आणि किरण काढल्यानंतर हा जो काढलेला किरण आहे हा किरण म्हणजेच या कोणाचा कोण दुबाजक आहे जे आपल्याला कोण ए बी सी दिलेला आहे या कोणाचा कोण दुबाजक जो आहे तो किरण बी डी याला आपण एक जादा नाव दिलेलं या ठिकाणी डी हा बिंदू घेतलेला आहे जे किरण बी डी हा त्याचा कोण दुबाजक झाला आणि म्हणून या कोणाचे दोन समान भागामध्ये विभागणी झालेली आहे यातला हा जो भाग आहे आणि हा जो भाग आहे तो सारख्या चिन्हाने दाखवा म्हणजे याचा अर्थ कोण ए बी डी आणि त्याच्यानंतर कोण डी बी सी हे दोन्ही एकरूप असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात नंतर पुढे आपण या शब्दाचा उल्लेख करणार एकरूप याचाच अर्थ दोन्ही कोणांची मापे समान असणं उदाहरण समजा हा पूर्ण कोण आपण जो घेतलेला आहे तो साठ अंशाचा जर असेल तर याचा अर्थ हा वरचा कोण आपल्याला तीस अंशाचा आणि खालचाही कोण आपल्याला तीस अंशाचा झालेला पाहायला मिळतोय आणि म्हणजे यावर आपण या पद्धतीने फक्त आता बदल काय करायचंय तुम्हाला अशा पद्धतीनं तुम्हाला सराव संचामध्ये काही उदाहरणं दिलेली आहेत त्या उदाहरणाचा जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी तुम्हाला जो सराव संच दिलेला आहे हा सराव संच आपला पहिला आहे यामध्ये तुम्हाला पहिला कोण एकशे पाच अंशाचा काढायला सांगितलाय आणि तो दुभागायला सांगितलेला आहे मग आता आपण अंदाजे काढलेलो होता त्याच्याऐवजी किरण बी सी आपण जर काढला आणि तिथं एकशे पाच अंशाचा आपण कोण काढून तो आत्ता सांगितलेल्या रचनेप्रमाणे दुभागायचा आहे दुसरा कोण आपल्याला पंचावन्न अंशाचा दिलेला आहे पंचावन्न अंशाचा तो कोण काढून घ्यायचा आहे आणि तो दुभागायचा आहे तिसरा कोण आपल्याला नव्वद अंशाचा दिलेला आहे नव्वद अंशाचा काढायचा आणि तशाच पद्धतीने सांगितलेल्या कृतीप्रमाणेच आपण ती पुन्हा पुन्हा कृती करून त्या ठिकाणी दिलेल्या मापाचा कोण हा दुभागायचा आहे कितीही आपल्याला माप दिलेलं असू दे त्याच्यासाठी जी आता सांगितलेली कृती आहे याच पद्धतीनं त्या कृतीचा उपयोग करायचा आहे आणि एकदा पुन्हा आपण त्या ठिकाणी ते रिपीट करूया जे आपल्याला दिलेल्या मापाचा कोण काढणे या ठिकाणी सुरुवातीला आपण जर पाहिलं तर पहिल्यांदा एक किरण काढून घ्यायचं या बी बिंदूवर किंवा जे काय नाव दिलेलं असेल आपण ज्या कोणाचं नाव दिलं असेल त्याचा जो शिरोबिंदू आहे मधला बिंदू हा त्याचा शिरोबिंदू असतो याचा अर्थ त्या कोणाचं माप आपण दिलेलं असते त्या बिंदूवर कोण मापक ठेवायचं दिलेल्या मापाचा कोण काढायचा आहे जो काय असेल ते साठ अंश आपल्याला आता एकशे पाच सांगितलं असेल तर एकशे पाच अंश आपण इकडे मोजत गेलो तर एकशे पाच अंशाचा कोण काढून घ्यायचा आहे पंचावन्न असेल तर साधारणतः तो कोण याच पद्धतीने येईल नव्वद असेल तर तो बरोबर अशा पद्धतीने आपल्याला कोण झालेला पाहायला मिळेल त्याच्यानंतर दुसरी कृती अशी आहे की आपण हा कोण काढून घेतल्यानंतर या ठिकाणी बी बिंदूवर 
कंपासाच एक ठराविक अंतर घाय कंपास मध्य बी बिंदूर दोनों बाजूला कि भूजे वेदना अशा पद्धति कंस मारा है जर हा विशाल कंस अल तो कंस थोड़ा मोटा मारा लगते है दोनों बाजूला तो छेदाला लक्षा ठेवा अपना पूछी जी कृति कराए अंतर तेजपेक्षा अधिक अपन घायदन बिंदू है हा दो बिंदूर या बिंदूर कं को अंतर्भागा मे तसे या बिंदूर को अंतर्भागा मे एकमेक छेदना कंस अपन काड़े यानंतर अपना जी कृति कराएंगे छेदना हा जो छेदन बिंदु अपना मिला है बी बिंदु जो है को जो शुरू बिंदु अपना दिल्ला किरण काड़ाएं जे संगित नाव देने कि ज्यादा नवाचिक उल्लेख किया आकृति अपना पद्धति पूर्ण होते तो एक रुपये खुना दाखवा को बाजे की रचना या पद्धति कराए दुसरे एक अत्यंत महत्व की अपना रचना पहाय रेशा खंडा लंब दुबाजक अपना कड़ा है दुभागने अर्थ दोन समान भाग करने एवड साध अपन लक्षा है को आकृति तुम्हारा दिल्ली दुभागा ज्यादा संगित दोन समान भागा मे अपन विभाग कर सुरुआती अपन को दोन समान भागा मे विभाग के पद्धति आता रेशा खंड दिल्ला माप का ही दिल्लू दे अपना लंब दुबाजे का कृति अपना इतना नवी मध्य अपना रचना पहाय की है ज्यादा पूर्ण प्रकरण लंब दुभाजका अवलंबने तरी चलते दावी मे कहीं अपना रचना कराएगी लंब दुभाजका गरज लगना है कि ज्यादा अपना लंब दुभाजका आवश्यकता है तोिकाने अपन रेशा खंडा लंब दुभाजे का कृति वपर करू शको अपना का एक ए बी अपना उदाहरण स्वरूप जर पाला तो एक ए बी का लंब दुभाजक अपना का माप जे दिल्ल सुरुआती कृति सा मुद्दा अंदाजे घंदाजे घर अपना ती कृति करता आई कि आप जे का संबंधित दिल्ली मप आते उदाहरण मे समा रेशा खंडा लंबी मेरा पांच सेमी दी तो जो मैं रेशा खंड का तो पांच सेमी का काड़ना समझा ये सात सेमी दिल से हा रेशा खंड मैं सात सेमी का काड़ना माला जर समा ये मप महती न सेल तो एक अंदाजे मैं तो रेशा खंड का घेना है आता यठिका अपने एक अंदाजे रेशा खंड का है अपना सराव संच जो पहला प्रश्न दिल्ला है तैमे जेवड्या लंबी का रेशा खंड का संगित है तवड़ा लंबी का काड़ून घाय मी जी कृति संगत य पद्धति ने फिर ती कृति कर अपन दिल्ला रेशा खंड काड़ने जे का संबंधित नाव अल तो नवाच उल्लेख करू तो आता ए बी दिल है या बिंदूला अपन ए नाव दिल या बिंदूला अपन बी नाव दिल है ये लंबी दी अल तो लंबी का काड़ाएं है जेव अपना एखाद मप दिल मे को रेशा खंडा जेवड्या मपाच संगित को जेवड्या लंबी का रेशा खंड का संगित लंबी का काड़ा अपना जर मप दिल तो कमी जास्त अपन जर के आकृति चुकी ची मान ली जी मन इत रचना करता मप दिल तो लंबी अपन रेशा खंड का गरजे चाहिए ए बी हाँ रेशा खंड का मैं ये दोन समान भागा मे विभाग नहीं कराए मध्य दोन समान भागा मध्य विभाग करना सा साधा विचार करू समा हा रेशा खंड सहा से असेल तर अपन पट्टे जर ठेवली तर बरबर तीन या अपन जर ये खून दर्शवली हे दोन समान भाग होता पन, पट्टी का उपयोग न करता अपना कंपास का उपयोग करी रचना कराएँ अपन नेमक का तुम्हारा हा जो का रेशा खंड है सगत महत्व वक्य लक्षा है काड़ा रेशा खंडा दोन ही बिंदु दिता ए बिंदु बी बिंदु हे जे दोन बिंदु तुम्हारा दिता कंपास मध्य अपन एक बिंदु साधारण निम्यापेक्षा जास्त अंतर उदाहरण मे मैं ए बिंदु तर ए बिंदु कंपासाच लोखंडी थे लोखंडी टोक इतना अपना साधारण इतपर्यंत अपन अंतर घर हे अंतर निम्यापेक्षा अधिक अंतर होते निम्यापेक्षा जास्त अंतर घाय कोण दुभागत ठराविक अंतर घशाच पद्धति तो रेशा खंडा बाबती लक्षा रेशा खंड दुभागत कंपास मध्य जो रेशा खंड का है निम्यापेक्षा अधिक अंतर घाय साधारण अपन कंपास मेवीर कंपास बिंदु पर थोड़स अपन इतना पूरे सरको तरी निम्यापेक्षा अधिक अंतर हे लक्षा ये या बिंदु पर पुनः का कि जो अपन जे अंतर घोखंडी टोक ये अपन या रेशे वर का बाजूला हा कंस मारा वेला अपन तो खाल बाजूला सुधा कंस मारा एक बिंदु पर वर का ही बाजूला खाल ही बाजूला अपन कंस मार्ग लक्षा अंतर न बदलता 
अंतर न बदलता आहे तस कंपास उचलायचा आहे आणि बी या बिंदूवर ठेवायचा आहे बी या बिंदूवर ठेवून आपण पुन्हा तशाच पद्धतीनं या वरच्या कंसाला छेदणारा हा कंस मारून घ्यायचा आहे आणि तसंच फिरवत खालच्या बाजूला आपण जो कंस मारलेला आहे त्याला छेदणारा हा कंस मारून घ्यायचा आहे म्हणजे आपल्याला एक महत्वाची जी कृती करायची आहे ही कृती आपल्याला व्यवस्थित केली तर आपल्याला रेषाखंडाचे दोन समान भगवणार आहेत आणि एकदा रिपीट करूया आपण ए बिंदूवर ठेवायचं ए बिंदूपासून निम्म्यापेक्षा अधिक अंतर घ्यायचं आहे जे अंतर आपण घेतलंय ते ए बिंदूवर ठेवून वरच्या बाजूला आपण कंस मारून घ्यायचा आहे तसाच तो खालच्या बाजूलाही आपण कंस फिरवायचा आहे त्याचबरोबर तेच अंतर न बदलता अंतर न बदलता शब्द वापरतोय बी बिंदूवर ठेवायचा आहे आणि तेवढ्याच अंतराचा आपण या वरच्या कंसाला छेदणारा कंस तसंच खालच्या कंसाला छेदणारा कंस मारायचा आहे ही कृती आपली दुसरी पायरी पूर्ण झाली की एवढंच आपल्याला करायला लागते हे जे दोन छेदन बिंदू आहेत पट्टीचा उपयोग करून या दोन छेदन बिंदूतून जाणारी एक सरळ रेषा आपण काढून घ्यायची आहे म्हणजेच ती आकृती आपल्याला या पद्धतीनं पाहायला मिळते जे शेवटची आपल्याला जी आकृती पूर्ण करायची आहे तुम्हाला आता या ठिकाणी समजण्यासाठी तीन पायऱ्यामध्ये याची मी विभागणी केलेली आहे पण एकाच आकृतीमध्ये तुम्हाला त्या पूर्ण पायऱ्या करायच्या आहेत या पद्धतीने ही आपण रेषा काढली की ही रेषा म्हणजेच दिलेल्या रेषाखंडाचा लंब दुभाजक असणार आहे म्हणजे याचा अर्थ काढलेली रेषा ही या रेषाखंडाला लंब असते म्हणून या ठिकाणी नव्वद अंशाचा कोण दर्शवला जातोय आणि तो दुभागतोय या बिंदूला आपण एखादं नाव दिलं तर ए यम पासून ए पर्यंत अंतर आणि यम पासून बी पर्यंतचं अंतर हे दोन्ही समान होत आहे आणि म्हणून आपण या ठिकाणी समजा हा रेषाखाने सहा सेमी लांबीचा दिलेला असेल तर ए पासून यम पर्यंतचं अंतर हे तीन येणार आहे आणि यम पासून बी पर्यंतचं अंतर हे तीन येणार आहे म्हणून या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं रेषाखंडानंतर आपण नवीमध्ये पुन्हा त्याचा विचार करतोय ज्याला आपण दुभागतोय त्याला यम हा याचा मध्य बिंदू असतो हे लक्षात ठेवायचं जे दोन समान भागामध्ये ती विभागते आणि यम हा या रेषाखंडाचा मध्य बिंदू असेल तर मला ए एम ची लांबी काढायची असेल तर ती ए बीच्या निम्मी असणार आहे किंवा उलट जर आपल्याला ए बीची लांबी काढायची असेल तर ती ए एम च्या दुप्पट असणार आहे हे देखील विधान लक्षात ठेवा नवी मध्ये पुन्हा याचा वापर होईल म्हणजे दोन कृती आपण केलेल्या आहेत ह्या दोन्ही कृती आपल्याला अत्यंत महत्वाच्या आहेत ह्या एका कृतीवर तुम्ही नवी मधली बरीचशीच म्हणजे जवळजवळ प्रकरण पूर्ण तुम्ही पूर्ण करू शकताय यासाठी ही कृती आपल्याला महत्वाची आहे हे लक्षात ठेवायचं या पद्धतीने आपल्याला फक्त बदल काय केलेला आहे की जी दिलेली माहिती आहे त्या माहितीचा उपयोग करायचा आहे रेषाखंडाची लांबी फक्त दिलेली असते आपण जो सराव संच एक बघतोय त्या सराव संच एक मध्ये जो पहिला प्रश्न दिलेला आहे आता ए बी हा रेषाखंड आपण अंदाजे काढलेला होता त्याच्याऐवजी रेषाखंडाची लांबी फक्त पाच पॉईंट तीन सेमी घ्या ती वरची कृती सांगितलेली आहे त्याच्या पद्धतीने ती पूर्ण करत जायचं दुसरं उदाहरण सोडत असणं सहा पॉईंट सात सेमी घ्या रेषाखंडाची लांबी तीच कृती पुन्हा रिपीट करा तसं तिसऱ्या उदाहरणामध्ये तीन पॉईंट आठ सेमी लांबीचा रेषाखंड काढा आणि आता सांगितलेल्या कृतीप्रमाणे आपण त्या ठिकाणी रिपीट करायचं आहे जे कोण दुभाजकासाठी आणि कोणाचं माप काही दिलेलं असू दे किंवा रेषाखंडाचं माप काही दिलेलं असू दे एकदा कृती आपल्या लक्षात आली की त्या दिलेल्या मापाप्रमाणे फक्त कृती करत गेलं की आपल्या प्रश्नाचं उत्तर हे पूर्ण झालं आधार मुद्दा दिल्ला है तो त्रिकोणा को दुभाजक गुणधर्म अपन को दुभाजक का आता अपन त्रिकोना विचार करते हैं फिंगल को दुभाजक का त्रिकोणाच्या बाबतीत आपल्याला हे विधान करायचं आहे त्रिकोण जर आपण घेतला तर त्रिकोणाला तीन कोण असतात आणि हे तीनही कोणांचे आपण दुभाजक जर काढले तर त्याच्याशी संबंधित एक आपल्याला गुणधर्म दिलेला आहे आपण त्रिकोण कोण कोणत्या प्रकारचे काढू शकतोय तर बाजूवरनं जर आपण त्रिकोणाचा जर विचार केला जर त्रिकोणाचे तीनही बाजू भिन्न असतील त्रिकोणाच्या तीनही बाजू भिन्न असतील तर अशाला आपण त्या ठिकाणी विषमभूज त्रिकोण असं म्हणतो जर एखादा काढलेला त्रिकोण असेल त्या त्रिकोणामध्ये कोणत्याही दोन बाजू समान असतील तर अशा त्रिकोणाला आपण समद्विभूज त्रिकोण असं म्हणतोय आणि जर त्रिकोणाच्या तीनही बाजू समान असतील तर त्याला आपण समभुज त्रिकोण असं म्हणतोय बाजूवरून आपण तीन प्रकार पाडलेले पाहायला मिळतात जर सर्व बाजू एकरूप असतील सारख्या असतील तर त्याला समभुज त्रिकोण दोन बाजू एकरूप असतील तर त्याला आपण समद्विभुज त्रिकोण जर तीनही बाजू भिन्न असतील तर त्यातल्या म्हणजेच कोणत्याही दोन बाजू सारख्या नसतील याचाच अर्थ असा तीनही बाजू भिन्न असतील तर त्याला आपण विषमभूज त्रिकोण असं म्हणतोय त्याचबरोबर कोणावरून आपण जे प्रकार पाडलेले आहेत त्या प्रकारामध्ये आपण जर पाहिलं जर समजा दिलेला त्रिकोण आपण काढल्यानंतर त्याचा प्रत्येक कोण हा नव्वद अंशापेक्षा कमी जर असेल म्हणजेच लघु कोण असेल 
होय नव्वद अंशापेक्षा कमी याचा अर्थ लघु कोण असेल त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज एकशे ऐंशी अंश असते हे लक्षात ठेवायचं त्याच्या आधारे आपल्याला जर आपण काढलेला जर लघु कोण याचा अर्थ नव्वद पेक्षा इथं समोरची आकृती भेटलं तर या कोणाचं माप नव्वद पेक्षा कमी आहे या कोणाचं माप नव्वद पेक्षा कमी आहे या कोणाचं माप नव्वद पेक्षा कमी आहे आणि या तिन्ही कोणांच्या मापांची आपण बेरीज केली तर ते एकशे ऐंशीच असते हे लक्षात ठेवायचं आणि त्यामुळं हे लघु कोण आपण जर काढलेले असतील तर अशा पद्धतीने काढलेला त्रिकोण हा आपल्याला लघु कोण त्रिकोण म्हणून आपण ओळखतोय जर यातले एका कोणाचं माप नव्वद पेक्षा अधिक असेल जे ती आकृती आपल्याला या पद्धतीने पाहायला मिळते इथं जर पाहिलं तर तुम्हाला या एका कोणाचं माप नव्वद अंशापेक्षा अधिक मिळते त्यामुळे असा जो त्रिकोण आपण काढतो याला आपण विशाल कोण त्रिकोण असं म्हणतोय आणि जर याच्यामध्ये याच कोणाचं माप नव्वद अंश असेल म्हणजे एका कोणाचं माप नव्वद अंश असेल तर असा जो त्रिकोण आहे त्याला आपण काटकोन त्रिकोण असं म्हणतोय म्हणजे कोणावरनं तीन प्रकार आहेत आणि बाजूवरनं तीन प्रकार आहेत हे मुद्दा म्हणून तुम्हाला एवढ्यासाठी सांगितलं की तुम्हाला यापैकी एखादी आकृती काढून ती रचना करायला तुम्हाला सांगितली जाऊ शकते किंवा त्याच्याशी निगडीतच आपण गुणधर्म या ठिकाणी विचार करतोय आता थोडक्यात इथं समोर दिलेली जी पहिली आकृती आहे याच्यामध्ये हा लघु कोण त्रिकोण आपण काढलेला आहे किंवा याच्या तीनही बाजू भिन्न आहेत हे तर तुम्हाला पाहायला मिळतात अंदाजे तुम्ही जर समजा बघितला तर तुमच्या लक्षात येते याची लांबी याची लांबी आणि याची लांबी भिन्न आहे म्हणजे हा विषमभूज त्रिकोण म्हणून सुद्धा आपण या ठिकाणी उल्लेख करू शकतोय हा जो काढलेला त्रिकोण आहे तो लघु कोण त्रिकोण आहे मग आता याच्यामध्ये पी हा कोण आहे क्यू हा कोण आहे आर हा कोण आहे या प्रत्येक कोणाच्या आपण कोण उद्भाजक काढले आता जी सांगितलेली रचना आहे तीच रचना हे तिन्ही कोणासाठी आपण करायचे आहे उदाहरणार्थ क्यू या कोणाचा मला कोण दुभाजक काढायचा असेल तर हा काढलेला जो त्रिकोण आहे क्यू या बिंदूवर मी ठेवणार त्याच्या ह्या दोन भुजा आहेत त्याच्यावर मी कंस मारणार आणि पुन्हा या कंसाचा हा जो छेदन बिंदू आहे या बिंदूवर ठेवून आंतरभागामध्ये तसंच या बिंदूवर ठेवून आंतरभागामध्ये छेदणारा पण कंस काढला आणि त्यातनं जाणारा पण किरण काढला ह्या कोणाचा कोण उद्भाजक तुटक रेषेने इथं दर्शवलेला आहे तो कोण उद्भाजक आहे तशाच पद्धतीनं मी आर बिंदूचा आपण विचार केला आर बिंदूवर मी ठेवून जर ठराविक अंतर घेतलं आणि याला छेदणार आपण या ठिकाणी कंस काढला आणि पुन्हा ठराविक अंतर घेऊन या बिंदूवर ठेवून आतल्या बाजूला छेदणारा कंस पुन्हा इथं छेदणारा जो बिंदू आहे त्याच्यावर ठेवून त्याला छेदणारा कंस काढला तर हा दुसऱ्या त्याचा कोण उद्भाजक होईल याच पद्धतीने आपण तिसऱ्या कोणासाठी करू शकतोय पी हा बिंदू कोण आपण घेतला पी या बिंदूवर आपण ठेवलं ठराविक अंतर घेतलं याच्या दोन्ही भुजेवर आपण कंस मारले पुन्हा या ठिकाणी ठेवून आंतरभागामध्ये तसे या ठिकाणी ठेवून आंतरभागामध्ये आपण कंस मारले आणि त्याच्या छेदन बिंदूतून जाणारा हा किरण आपण काढला की तिन्ही कोण उद्भाजक होते आपण अशा पद्धतीनं जर रचना केली तर तिन्ही त्रिकोणाचे तिन्ही कोण उद्भाजक आपण काढले आणि हे तिन्ही कोण उद्भाजक काढल्यानंतर आपल्याला एक वैशिष्ट्य किंवा एक गुंधर्म लक्षात येतोय हे तिन्ही कोण उद्भाजक त्रिकोणाच्या आंतरभागामध्ये एकाच बिंदूत छेदतात म्हणजे आपल्याला हे विधान आता लक्षात ठेवायचं आहे किंवा वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे त्रिकोणाचे तिन्ही कोण उद्भाजक एकाच बिंदूमध्ये छेदतात याचाच अर्थ असा आहे की जर तिन्ही कोण उद्भाजक म्हणजे थोडक्यात या तीन रेषा आपण मांडलं तर जेव्हा दिलेल्या तीन रेषा एका बिंदूमध्ये छेदतात किंवा तीन पेक्षा अधिक रेषा एका बिंदूमध्ये छेदतात तेव्हा त्यांना आपण एक संपाती रेषा असं म्हणतोय असं आपण इयत्ता सव्वीमध्ये पाहिलेलं आहे त्याच वाक्याचा इथं उपयोग करायचा आहे तिन्ही कोण उद्भाज एका ठिकाणी छेदत असल्यामुळं हा जो बिंदू आहे या बिंदूला किंवा हे जे कोण उद्भाजक आहेत यांना आपण एक संपाती असं म्हणू शकतोय जे त्रिकोणाचे तिन्ही कोण उद्भाजक एक संपाती असतात हे विधान लक्षात ठेवायचं आहे आणि ज्या बिंदूमध्ये ते छेदतात तो बिंदू म्हणजेच यांचा संपात बिंदू असतोय त्याला आपण संपात बिंदू असं म्हणतोय आणि हा जो संपात बिंदू आहे तो या कोण उद्भाजक हे छेदत असल्यामुळं त्याला एक विशिष्ट नाव दिलेलं आहे आणि त्यालाच त्या ठिकाणी आय ह्या अक्षरानं दर्शवलं जाते यालाच आपण आंतर मध्य असं म्हणतोय म्हणून या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं त्रिकोणाचे तिन्ही कोण उद्भाजक एक संपाती असतात हे पहिलं विधान दुसरे विधान त्या संपात बिंदूला आंतर मध्य असं म्हटलं जात हे दुसरं विधान लक्षात ठेवायचं आहे आणि ते आय या अक्षरानं दर्शवलं जात आणखीन एक याच्यामध्ये जर आय हा मी बिंदू घेतला आणि आय या बिंदू तुम्ही खाली गुन्ह्याचा उपयोग करून किंवा कंपाचा उपयोग करून आपण लंब टाकला तर या ठिकाणी हे आय पासून आपण या बाजूर लंब टाकले म्हणजे आय बी हे अंतर आय पासून आपण या बाजूर लंब टाकलेलं आहे म्हणजे आय सी हे अंतर आणि आय पासून या बाजूर आपण लंब टाकलेलं आहे म्हणजे आय ए हे अंतर जर आपण मोजलं तर ते अंतर सारखंच मिळते म्हणून आपण एक लक्षात ठेवायचं आणखीन एक विधान की हा जो संपात बिंदू म्हणजे आंतर मध्ये आपल्याला मिळालेला आहे हा प्र हा बिंदू हा त्रिकोणाच्या भुजेपासून भुजा म्हणजे बाजू ही बाजू पी क्यू आहे 
क्यू आर आहे आणि पी आर आहे या बाजूपासून सम दूर असतो सम दूर याचा अर्थ आय पासून ए पर्यंत आय पासून बी पर्यंत आणि आय पासून सी पर्यंत या बाजूपर्यंत अंतर सारखं असतंय हे लक्षात ठेवायचं त्याचबरोबर आणखीन एक विधान लक्षात ठेवायचं आहे जर मी आय हा वर्तुळाचा केंद्रबिंदू मांडला म्हणजे हा कंपास मध्ये मी काय केलं की कंपासाचं टोक मी या ठिकाणी ठेवलं आणि आय पासून ए पर्यंत अंतर मी जर घेतलं आणि ते अंतर घेऊन या ठिकाणी जर मी वर्तुळ काढलं तर हे वर्तुळ काढलेलं जे आहे ते या बाजूला तसंच या बाजूला तसंच आपण फिरवत आल्यानंतर या बाजूला तिन्ही बाजूला आतून ते स्पर्श केलेलं पाहायला मिळेल आणि जे अशा पद्धतीनं आपण वर्तुळ काढतोय त्यालाच पुढे इयत्ता नववी मध्ये गेल्यानंतर या पद्धतीची रचना आपल्याला करायची आहे आता फक्त आपण माहितीसाठी त्याचा आपण विचार करायचा किंवा ती रचना आताही आपण पूर्ण करू शकतोय तुम्ही हे तिन्ही कोंदुबाजक काढा कोंदुबाजक ज्या ठिकाणी शेतात तो बिंदू तिथून इथं लंब टाकला किंवा खाली आपण लंब टाकला तर हे अंतर आपण जर घेतलं तर हे अंतर घेऊन आपण वर्तुळ काढलं तर ते काढलेलं वर्तुळ त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजूंना आतून स्पर्श करतय आणि म्हणून अशा वर्तुळाला आपण आंतरवर्तुळ असा शब्द वापरतोय आणि हे जे आय पासून बी पर्यंत अंतर जे आहे यालाच आपण त्या आंतरवर्तुळाची त्रिज्या असं म्हणतोय म्हणून आपल्याला आंतरवर्तुळ काढण्याची जी कृती आपल्याला पुन्हा नवी मध्ये पाहायची आहे ती हीच कृती आहे जे तुम्ही दिलेल्या मापाचा त्रिकोण काढणं त्रिकोण काढल्यानंतर आपल्याला आता दिलेल्या मापाचं त्रिकोण कसं काढायचे पुढच्या मुद्द्यामध्ये आपण पाहतोय माप दिलेले असतील तर आता इथं आपण अंदाजे काढलेला आहे त्यानंतर आपल्याला माप दिल्यानंतर तो कशा पद्धतीने काढायचे तीही रचना आपण पूर्ण करतोय म्हणजे आता आपण हे करून ठेवलं तर नववीचा बराचसा भाग आपल्याला पूर्ण करता येईल प्लस दहावी मध्ये त्याचा आपल्याला त्या ठिकाणी वापर करता येईल आणि म्हणून हे लक्षात ठेवायचं आहे हे जे विधान आता मी सांगितलेलं आहे त्यानुसार तुम्हाला ती कृती ही पूर्ण करता येईल आता अशाच पद्धतीने फक्त हा त्रिकोण कोणत्या प्रकारचं दिलं त्या प्रकारचा काढायचा आहे आपल्याला जो प्रश्न सांगितलेला आहे म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की सराव संच त्या पद्धतीने आपल्याला सराव संचामध्ये प्रश्न दिले त्या प्रश्नाचं उत्तर देखील त्या ठिकाणी पूर्ण होत आहे तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे बा की या याच्यामध्ये तुम्हाला एक विशाल कोण त्रिकोण काढायचा किंवा एक काटकोण त्रिकोण काढायचा आहे आणि प्रत्येक त्रिकोणातील कोण दुभाजकाचा संपात बिंदू आपल्याला काढायचा आहे आणि प्रत्येक त्रिकोणातील संपात बिंदू कोठे आहे ते शोधायचे या प्रश्नाचं उत्तर जे आहे ते उत्तर या ठिकाणी तुम्हाला पूर्ण झालेलं पाहायला मिळत जर आपण पाहिलं तर तुमच्या हे लक्षात येईल की या ठिकाणी आपण ज्या आकृत्या काढलेल्या आहेत त्या प्रश्नाचं उत्तर चित्त तुमचं पूर्ण होत आहे तुम्ही फक्त ते साहित्याचा आधार घेऊन आकृत्या पूर्ण करायच्या आहेत या ठिकाणी आपण हा लघुकोन त्रिकोण काढलेला आहे किंवा ज्याला आपण विषमभूज असं देखील या ठिकाणी उल्लेख केला तरी सुद्धा चालेल त्याचबरोबर दुसरा जर आपण पाहिला तर या ठिकाणी विशाल कोण काढलेला आहे या त्रिकोणामध्ये एक कोण हा नव्वद अंशापेक्षा अधिक आहे म्हणजे हा विशाल कोण त्रिकोण आहे आपण या ठिकाणी वाय या कोणाचा हा कोण दुबाजे काढलेला आहे एक्स या कोणाचा आपण कोण दुबाजे काढलेला आहे झेड या कोणाचा आपण कोण दुबाजे काढले तिन्ही कोण दुबाजे हे एकाच बिंदू मध्ये छेदतात याचा अर्थ एक संपाते आहेत आणि त्या संपात बिंदूला आपण आय हे नाव दिलेलं आहे तशाच पद्धतीने आपण त्याच्याऐवजी काटकोण त्रिकोण घेतला काटकोण त्रिकोण याचा अर्थ असा आहे की आपण ही भूजा काढली आणि या ठिकाणी नव्वद अंशाचा आपण कोण काढला की त्यातला एक कोण काटकोण आपल्याला मिळत असेल त्याचा अर्थ काटकोण त्रिकोण तयार होतोय जे या ठिकाणी आपण काटकोण त्रिकोण काढलेला आहे आणि काटकोण त्रिकोणामध्ये यम या कोणाचा कोण दुबाजक आपण काढला यल या कोणाचा कोण दुबाजे काढला आणि यन या कोणाचा कोण दुबाजे काढला तर हे तिन्ही कोण दुबाजे एक संपाती म्हणजे एकाच बिंदू मध्ये छेदतात याचाच अर्थ आपण जर तिन्ही आकृतीमध्ये जर लक्षात ठेवला तर याचा संपात बिंदू आपण जो काढलेला आहे तो त्रिकोणाच्या अंतर्भागात आलाय याचाही संपात बिंदू आपण जो काढलेला आहे तो त्रिकोणाच्या अंतर्भागात आहे म्हणजे या दोन्ही आकृतीमध्ये जे कोण दुबाजे काय ते अंतर्भागात छेदतात तसं याही आकृतीमध्ये आपल्याला अंतर्भाग याचा अर्थ असा आहे त्रिकोण कोणत्याही प्रकारचा असू दे त्रिकोण कोणत्याही प्रकारचा मग ते बाजूवरून पडलेला असू दे किंवा कोणावरून पडलेला त्रिकोणाचा प्रकार असू दे जे आपण सहा प्रकार विचारात घेतोय त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा आपण त्रिकोण काढला की त्याचे कोण दुभाजे काढल्यानंतर ते नेहमी आंतर भागामध्ये छेदत असतात हे लक्षात ठेवायचं आणि त्याचा संपात बिंदू हा आंतरभागात असतोय याचा ते विधान तुमचं पूर्ण झालेलं पाहिजे आणि म्हणून इथं आपल्याला तेच गुणधर्माच्या स्वरूपात पाहायचं आहे हे तर तुम्हाला पहिले जे सांगितलेलं आहे विधान ते असं आहे त्रिकोणाचे तिन्ही कोण दुभाजक एक संपात असतात म्हणजे एकाच बिंदू मध्ये छेदतात दुसरं विधान लक्षात ठेवायचं त्रिकोणाच्या कोण दुभाजकाच्या संपात बिंदूला आपण अंतर मध्ये असं म्हणतोय त्याला आय अक्षरानं दर्शवलं जात आणि आय पासून आपल्याला त्या ठिकाणी जर विचार केला कोणत्याही त्रिकोणाच्या कोण दुभाजकाचा संपात बिंदू हा 
त्रिकोणाच्या अंतर्भागात असतो कोणताही त्रिकोण काढा तुम्ही त्याचा संपात बिंदू तुम्ही जर पाहिला तर तो त्रिकोणाच्या अंतर्भागातच येत असतोय आणि त्या बिंदूपासून इथंपर्यंत अंतर्गुण आपण वर्तुळ काढलं की त्याला अंतरवर्तुळ असं म्हणतोय आपण त्याच्यानंतर त्रिकोणाच्या कोंदबाजकाचा संपात बिंदू हा त्रिकोणाच्या भूजेपासून म्हणजेच बाजूपासून समदूर असतो आपण जी पहिली आकृती काढलेली आहे त्रिकोण पी क्यू आर ची त्याच्यामध्ये आय हा बिंदू जो आहे तो बाजू पी क्यू क्यू आर आणि पी आर पासून समदूर आहे हे लक्षात येत आहे म्हणजेच आय ए बरोबर आय बी बरोबर आय सी म्हणजे याचा अर्थ ही एक प्रकारे त्या वर्तुळाची त्रिज्याच असते म्हणजे जर आपण वर्तुळ काढलं इथं जे अंतरवर्तुळ आपण ज्याला म्हणतोय जे त्रिकोणाच्या तीनही बाजूंना आतून स्पर्श करणाऱ्या वर्तुळ आपण अंतरवर्तुळ असं म्हणतोय आणि ते वर्तुळाची ही त्रिज्या झालेली पाहायला मिळते जसं आपण आता कोण दुभाजकाच्या गुणधर्माचा विचार केला अशाच पद्धतीनं आपणाला लंब दुभाजकाचा देखील विचार करायचा आहे त्रिकोणाच्या बाजूंच्या लंब दुभाजकाचा गुणधर्म आपण यातल्या कोणत्याही प्रकारचा आपण त्रिकोण काढला तर तिथं जसं कोण दुभाजकाचा छेदन बिंदू हा अंतर्भागात आपल्याला मिळाला किंवा संपात बिंदू अंतर्भागात मिळाला तसं या ठिकाणी होत नाही इथं आपण जर समजा दिलेला त्रिकोण हा लघुकोन त्रिकोण आपण काढलेला असेल लघुकोन त्रिकोण किंवा विषमभूज त्रिकोण आपण असं म्हटलं तरी सुद्धा चालेल या पद्धतीने आपण जर त्रिकोण काढलेला असेल तर त्याच्या बाबतीत आपल्याला काय लक्षात येते बा इथं प्रत्येक कोण हा नव्वद अंशापेक्षा लहान म्हणजे हा लघुकोन त्रिकोण आहे लंब दुभाजे काढण्याची कृती आपण काय केली समजा मी या ठिकाणी क्यू आणि आर हा एक मला रेषाखंड मिळालेला आहे या रेषाखंडाची मी दोन भागात विभागणी करणार आहे याला आपण लंब दुभाजे म्हणते मग त्यासाठी कृती आपण काय केली ती क्यू पासून आर पेनचा हा रेषाखंड आहे क्यू पेक्षा आपण थोडस अंतर म्हणजे निम्म्यापेक्षा थोडस अंतर आपण जास्त घेतलं आणि क्यू या बिंदूवर ठेवून आपण वरच्या बाजूला तसंच खालच्या बाजूला कंस मारला अंतर तेच ठेवून आर बिंदूवर ठेवून याला छेदणारा आणि याला छेदणारा कंस मारला आणि त्यातनं जाणारी ही रेषा आपण काढली तर बाजू क्यू आर हे ज्या याचा हा लंब दुबाची क्यू तशीच कृती आपण पी आणि क्यूच्या बाबतीत करायचं आहे पी आणि क्यू मधलं निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेऊन क्यू बिंदूवर ठेवून आतल्या बाजूला तसंच या बाजूला तसंच पी बिंदू ठेवून याला आणि याला छेदणारे आपण कंस मारले तर हा दुसरा त्याचा लंब दुभाज येईल तीच कृती आपण पी आणि आरच्या बाबतीत करायचंय पी आणि क्यू मधलं निम्म्या पी आणि आर मधलं निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेऊन खालच्या बाजूला तसंच वरच्या बाजूला पुन्हा त्याच्यानंतर पी बिंदू ठेवून त्यांना छेदणारे आपण कंस मारले तर हा तिसरा त्याचा लंब दुभाज येईल आणि तिन्ही लंब दुभाजक आपण काढले तर हे तिन्ही लंब दुभाजक एकाच बिंदू मध्ये छेदतात हे विधान आपल्याला लक्षात ठेवायचं याचा अर्थ त्रिकोणाचे तिन्ही लंब दुभाजक एक संपाती असतात जसं कोण दुभाजक एक संपाती असतात तसंच लंब दुभाजक सुद्धा एक संपाती असतात हे आपल्याला लक्षात येते आणि त्यांचा संपात बिंदू आपण जर घेतला तर हा संपात बिंदू जो आहे तो आता या आकृतीमध्ये म्हणजेच हा लघुकोन त्रिकोण जर असेल तर तो त्याच्या अंतर्भागात येतो हे लक्षात ठेवायचं त्याच्याऐवजी हा जर विशाल कोण त्रिकोण जर असेल तर यांचा छेदन बिंदू जो आहे तो बाह्य भागात येत असतोय आणि त्याच्याऐवजी आपण जर काटकोन त्रिकोण जर काढला आणि त्याच्या तिन्ही बाजूंचे आपण लंब दबाजे काढले तर त्याचा जो छेदन बिंदू आहे तो बरोबर हा काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण आहे ह्या कर्णावरच आपल्याला मिळत असलेली पाहिजे म्हणजे त्रिकोणावर म्हणजे जर आपण काटकोन त्रिकोण काढला तर तो संपात बिंदू हा त्रिकोणाच्या बाजूवर येत असतोय त्याचबरोबर या ठिकाणी त्रिकोणाच्या बाह्य भागात मिळतोय विशाल कोण त्रिकोण मध्ये आणि याचा जर आपण विचार केला लघु कोण असेल तर तो अंतर्भागात मिळतोय आणि याचं आणखीन एक विधान असं आहे की आपल्याला हा जो काही छेदन बिंदू मिळालेला आहे संपात बिंदू मिळालेला आहे या संपात बिंदूला या ठिकाणी सी अक्षरानं ते दर्शवलं जात आहे आणि त्यालाच त्या ठिकाणी मराठीमध्ये परिकेंद्र या पद्धतीनं आपण किंवा परिमध्य असा देखील शब्द त्याला वापरला जातोय हे जे परिकेंद्र आहे किंवा जे परिमध्य आहे किंवा हा जो संपात बिंदू आपल्याला मिळतोय याचं आणखीन एक वैशिष्ट आहे की हा जो बिंदू आहे तो आपण त्रिकोणाला तीन शिरोबिंदू असतात आता यामध्ये बघितलं तर पी हा शिरोबिंदू आहे क्यू हा शिरोबिंदू आहे आणि आर हा शिरोबिंदू आहे आपण सी पासून सी हा केंद्र घेऊन कंपासाचं टोक आपण लोखंडी टोक या ठिकाणी ठेवलं आणि इथून आपण पेन्सिल इथपर्यंत जर वाढवली आहे ते अंतर वाढवलं पी पर्यंतचं अंतर घेतलं आणि हे अंतर त्याचबरोबर क्यू पर्यंतच अंतर आणि आर पर्यंतचं अंतर हे सारखं असणार आहे म्हणून विधान लक्षात ठेवा त्रिकोणाचा हा परिकेंद्र जो आहे तो त्रिकोणाच्या शिरोबिंदूपासून तिन्ही शिरोबिंदूपासून समदूर असतो आणि म्हणून आपण सी हा केंद्र घेऊन इथपर्यंतचं अंतर घेतलं आणि वर्तुळ काढायला सुरुवात केलं तर ते वर्तुळ पी बिंदूतून जाईल तसंच ते फिरवल्यानंतर क्यू बिंदूतून जाईल तसंच ते फिरवत आल्यानंतर आर बिंदूतून जाईल आणि अशा पद्धतीने आपण वर्तुळ जर काढलं तर त्रिकोणाच्या तिन्ही शिरोबिंदूतून जाणाऱ्या वर्तुळाला आपण परिवर्तुळ असं म्हणतोय आणि त्याचा हा जो केंद्र बिंदू आहे त्यालाच आपण परिकेंद्र असं म्हणतोय 
आणि म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला अशा पद्धतीची आकृती जर विचारली गेली पण आपण आठवी मध्ये नववी मध्ये पुन्हा त्याचा विचार करणारच आहे पण आताही फक्त ज्यादा माहितीसाठी त्याचा विचार करायला का हरकत नाहीये आणि म्हणून इथं आपण हा लघुकोन त्रिकोन घेऊन त्याचा आपण लंबदुबाजे काढले त्याचा छेदन बिंदू अंतर्भागात आलेला आहे तर या विशाल कोण त्रिकोन आपण घेतला आणि त्याचे लंबदुबाजे का आपण काढले तर तो छेदन बिंदू बाह्य भागात मिळतोय त्याच्याऐवजी आपण काटकोन त्रिकोन घेतला आणि त्याचे लंबदुबाजे काढले त्याचा छेदन बिंदू म्हणजे संपात बिंदू बघितला तर तो त्रिकोणाच्या करणावरच मिळत असलेलं पाहिजे ही विधान अपन गुणधर्मा विचार पेले विधान लक्षा ठेवा त्रिकोणा तीन ही तीन ही बाजू से लंब दुभाजक एक संपाती विधान लक्षा है जो संपात बिंदू है त्रिकोण तीन ही बाजू लंब दुभाजक संपात बिंदूला अपन परिमध्य कि परिकेन्द्र सी अक्षर ने दर्शी लगे त्याचबरोबर सी हा जो बिंदू आहे तो त्रिकोणाच्या तीनही बाजूंच्या लंबदुबाजकांचा संपात बिंदू हा त्रिकोणाच्या शिरो बिंदूपासून समदूर असतो आपण सी हा बिंदू पी पासून आर पासून आणि क्यू पासून सारखा हे आपण घेतला याचा अर्थ त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये आपण भेटलं तर सी हा बिंदू पी क्यू आणि आर हे त्रिकोणाचे तीन शिरो बिंदू आहेत याच्यापासून सारखा आहे म्हणून सी पी बरोबर सी क्यू बरोबर सी आर हे आपण लक्षात ठेवा त्याचबरोबर आपण जर लघुकोन त्रिकोण जर काढला तर त्यांचा जो संपात बिंदू आहे म्हणजे लघुकोन त्रिकोणामध्ये त्रिकोणाच्या लंब दुभाजकाचा संपात बिंदू हा त्रिकोणाच्या अंतर्भागात येतोय मग असे जे तीन विधान बघितले त्यामध्ये लघुकोन असेल तर अंतर्भागात येणार आहे त्याच्याऐवजी हा विशाल कोण त्रिकोण असेल तर तो बिंदू बाह्य भागात असणार आहे आणि जर काटकोन त्रिकोण असेल तर तो बिंदू त्याच्या कर्णावर म्हणजेच त्रिकोणावर असतो असं म्हटलं तरी सुद्धा चालेल या पद्धतीने याचा विचार काय आणि हीच माहिती फक्त तुम्हाला सराव संचयामध्ये त्याचा उल्लेख करायचा आहे पहिल्या याच्यामध्ये दिलेल्या मापाची तुम्ही रेषाखंड काढून घ्या आणि लंबदुबाजकाची कृती तुम्हाला पूर्ण करायची आहे दुसऱ्या प्रश्नात दिलेल्या मापाचा कोण काढा आणि त्याचबरोबर त्याचा दुभाजे काढण्याची या ठिकाणी कृती करायची आहे तिसऱ्या याच्यामध्ये तुम्हाला विशाल कोण आणि काटकोन त्रिकोण काढायला सांगितलेला आहे आणि त्यांचे कोण दुभाजे काढून आपण त्या ठिकाणी त्याचा संपात बिंदू संपात बिंदू कुठे येतोय ते निश्चित करायचं आहे पहिल्या ज्या दोन आकृत्या आपण पाहिलेल्या होत्या कोण दुभाजे काय संबंधित जे गुंधर्म पाहताना आपण तीन प्रकारच्या आकृत्या काढल्या आहेत त्यातला विशाल कोण आणि काटकोणाची आकृती या ठिकाणी तुम्ही काढायचं आहे नंतर एक काटकोण त्रिकोण काढायला सांगितलंय त्यांचे लंब दुभाजे काढायचे आणि त्याचा संपात बिंदू शोधायचा आहे या ठिकाणी आपण आकृती बघितली तर हा काटकोण त्रिकोण काढलाय त्याचे लंब दुभाजे आपण काढलेत आणि त्यांचा संपात बिंदू हा कर्णावर आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय त्याचबरोबर आपल्याला या ठिकाणी विशाल कोण त्रिकोणामध्ये आपल्याला काढायचा आहे विशाल कोण त्रिकोणामध्ये तो भय भागात येतोय आपण पाहिलेलंच आहे आता याच्यामध्ये आपल्याला एक त्याच्यावर आधारित एक उदाहरण आपण दिले ते काय सांगितलं बा मैथिली शैला अजय हे तिघे एका शहरात असून त्यांच्या घरापासून समान अंतरावर खेळण्याचे एक दुकान आहे हे आकृतीच्या साह्याने दर्शवण्यासाठी कोणती भौमितिक रचना आपल्याला करावी लागेल त्याचं स्पष्टीकरण द्या आपल्याला काय दिले समजा तात्पुरतं आपण तिघांची घरं जी आहेत ते एका ठिकाणी आहेत म्हणजे काही ठिकाणी आहेत आणि त्यांच्यापासून एक समानांतरावर खेळण्याचं दुकान आहे उदाहरणार्थ आपण जर ही आकृती जर पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल समजा या ठिकाणी मैथिलीचं घर आहे या ठिकाणी शैलाचं घर आहे आणि या ठिकाणी अजयचं घर आहे हे तीन घर आहेत म्हणजे या तिघांच्या पासून सारख्या अंतरावरचा बिंदू आपल्याला निश्चित करायचा आहे जर सी या बिंदूचा आपण विचार केला तर सी हा बिंदू आपल्याला मिळवण्यासाठी आपल्याला साहजिकच ह्या त्रिकोणाच्या ज्या तीन बाजू म्हणजे तिन्ही आपण जर समजा तिघांची गरज जोडली तर एक त्रिकोण तयार होईल आणि जो त्रिकोण आहे त्याचा आपण लंबदुभाजक काढला या बाजूचा लंबदुभाजक काढला तसं या बाजूचा लंबदुभाजक काढला आणि याही बाजूचा लंबदुभाजक काढला तर ते एका बिंदूत आपल्याला छेदलेली पाहायला मिळतील आणि हा जो छेदन बिंदू आहे हा छेदन बिंदू तिघांच्या पासून समदूर असणार आहे याचा अर्थ या प्रकारची कृती जर आपण केली तर आपल्याला निश्चितच ते खेळण्याचं दुकान हे तिघांच्या घरापासून समदूर आहे हे आपल्याला दाखवता येईल म्हणजे लंब दुभाजकाच्या कृतीचा आधार घेणं म्हणजे त्यांचे तिन्ही घर हे जोडणं याचा अर्थ त्रिकोण काढणं आणि त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजूंची लंब दुभाजक कृती केली की तो बिंदू म्हणजे खेळण्याचं दुकान तिघांच्या घरापासून समदूर आहे हे आपल्याला सांगता येईल या पद्धतीने या प्रकरणातली जी महत्वाची माहिती जी आहे ती आपल्याला अन्य इतर वर्गामध्ये सुद्धा लागणार आहे त्यामुळे ह्या कृती व्यवस्थितरित्या करून ठेवायच्या आहेत याच्या पुढच्या भागामध्ये आपल्याला आणखीन काही कृती आपल्याला पाहायचे त्रिकोण काढण्याच्या कृती त्याही कृतींची आपल्याला गरज लागणार आहे या पद्धतीने आपण याची तयारी केली तर पुढे देखील तुम्हाला त्याचा वापर करता येईल धन्यवाद